Klimawandel, was können die Zentralbanken tun? Erst am letzten Freitag sind in Bern wieder tausende Klimastreikende auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Unter anderem fordern sie von der Schweizerischen Nationalbank mehr zu tun gegen den Klimawandel. Doch wie? Mit welchen Instrumenten könnten die Zentralbanken denn etwas machen gegen den Klimawandel und würden sie damit nicht ihr Mandat verletzen? Antworten darauf finden wir unter anderem in Frankfurt, wo die Europäische Zentralbank ihren Hauptsitz hat, oder in Zürich, wo das Council on Economic Policy ein neues Forschungspapier dazu veröffentlicht hat. Und jetzt mehr im Geldcast Update. Geldcast, der Geldpolitik Podcast mit Fabio Kanetsch, präsentiert von Swissinfo.ch. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich gerne noch mein Wort direkt an Sie wenden. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen erhalten auf dieses neue Format, auf diesen Geldcast-Update. Das freut mich sehr und für mich ist es super spannend, mit Ihnen im Austausch zu stehen, direkt. Am besten geht das oder häufig geht das auf Twitter oder hier in den YouTube-Kommentaren. Machen Sie das bitte weiterhin. Ich bin angewiesen darauf, von Ihnen zu erfahren, was Sie interessant finden, welche Themen Sie spannend finden. Ich würde das dann auch gerne einbauen in künftige Sendungen. Tun Sie das weiterhin. Es freut mich. Danke, dass Sie hier dabei sind. Doch genug davon. Lassen Sie uns jetzt direkt in unser Thema einsteigen von heute. Es geht um Geld und Klimapolitik. Climate change has finally reached the mainstream debate and is hitting the screen of everyone who is interested in the future and has policy responsibilities. Das war Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank im EZB-eigenen Podcast im Frühling 2020. Sie sagt, der Klimawandel ist ein großes Thema und das Thema, das sei bei allen angekommen, die sich für die Zukunft interessierten und Politikverantwortung tragen. Das tönt für mich reichlich nach geschliffenem Zentralbankensprech. Doch was könnten die Zentralbanken dann ganz konkret tun? Ein neues Forschungspapier aus der Schweiz hat jetzt Antworten geschrieben, hat es Chiara Colesanti Senni, sie ist eine italienische Ökonomin, die vor kurzem an der ETH ihr Doktorat abgeschlossen hat und heute beim international einflussreichen Forschungs- und Politikinstitut, dem Council on Economic Policy in Zürich, arbeitet. Sie sagt, die Zentralbanken sollten diejenigen Banken belohnen, die grün investieren. Doch wie funktioniert Ihr Vorschlag genau? Dazu müssen wir zuerst einen Schritt zurückgehen und eines der neuesten Instrumente der Europäischen Zentralbank etwas genauer anschauen. Das Instrument, das heißt TLTRO, Teltro, und Teltro steht für Targeted Longer Term Refinancing Operations. Mit diesem Programm leiht die EZB den Banken Geld aus. Das Interessante dabei, dieses Geld fließt nicht in die Realwirtschaft. Es bleibt bei den Banken, es bleibt im sogenannten Geldkreislauf, im Bankenkreislauf. Die Banken lassen das neue Geld einfach rumliegen auf ihren Konten. Ja, und wo haben die Banken ihre Konten? Hier wird es dann eben spannend. Die Banken, die haben ihre Konten nämlich bei der Europäischen Zentralbank. Wie Sie und ich ein Konto haben bei der UBS vielleicht oder bei der Graubündner Kantonalbank, haben die Banken selbst im Euroraum ein Konto bei der Europäischen Zentralbank. Aktuell belastet die EZB auf den Konten der Banken einen Negativzins. Er ist bei minus 0,5 Prozent und auf den ersten Blick würde man da denken, ja puh, dann leihen sich die Banken bestimmt nicht noch mehr Geld von der EZB aus, wenn sie es dann auf diese Konten legen müssen, wo dann ein Negativzins belastet wird. Allerdings, die Banken, die tun es eben doch, die leihen sich eben trotzdem Geld von der EZB aus und lassen es auf ihren Bankkonten rumliegen. Und der Grund, der ist einfach, die Banken, die bekommen das Geld von der EZB unter gewissen Bedingungen zu einem noch tieferen Zins, also nämlich zu minus 1%. Die Banken, die bekommen also Geld zu minus 1% und legen, legen es dann zu minus 0,5% an. Das gibt einen Gewinn von 0,5%. Prozentpunkten und das ohne das kleinste Risiko. Wenn Sie gewisse Bedingungen erfüllen, dann können Sie also diesen Gewinn einstreichen. Und diese Bedingungen sind aktuell so, dass die Banken genügend Kredite an die Realwirtschaft vergeben müssen. Wenn Sie mehr zur Ausgestaltung dieser Teltros, dieser TLTROs, dieser Targeted Longer Term Refinancing Operations wissen möchten, wie sie heute ausgestaltet sind, es gibt dazu auf meinem YouTube-Kanal noch einige Videos dazu. Doch zurück zur Ausgangsfrage. Es soll ja um Klima gehen. Und wenn wir über Klima sprechen, müssen wir eben auch über TLTRO sprechen. Wie könnte das TLTRO-Programm etwas gegen den Klimawandel tun? Eine Antwort darauf gefunden hat Chiara Colesanti-Senni. Und die Antwort ist überraschend einfach. Die Banken, 
sollten eben nur dann günstig Geld bekommen, wenn sie grün investieren. Das wäre also eine andere Bedingung, als sie heute gilt. Heute ist die Bedingung, dass die Banken genügend Kredite an die Realwirtschaft vergeben. Dann bekommen sie das Geld zu minus einem Prozent und können es bei minus 0,5 Prozent wieder anlegen. Und Chiara colisanti seni sagt nun, das könnte man brauchen, um Klimapolitik zu machen. Die Bedingung müsste aber neu sein. Die Bedingung müsste so sein, dass die Banken das Geld eben nur so günstig bekommen, wenn sie beispielsweise grün investieren oder Kredite vergeben an die grüne Wirtschaft. Würde das funktionieren? Ich habe dafür kurz mit der Autorin dieses Papiers gesprochen und sie sagt es so. So, there is evidence from previous uh, target refinancing operation programs that this actually worked for uh, the real economy and like uh, they increased the volume of lending to the real economy and they reduced the interest rate. So this is already uh, convincing evidence. Of course, there are issues related to the implementation. So in terms of uh, bureaucracy and administrative process, the outflows are not so easy. But still, uh, by now, central bank have experience in uh, using them. And uh, I'm, I'm sure that there are ways to adjust them to also account for uh, uh, climate consideration. Ja, Chiara golisanti seni sagt also nichts anderes als gibt man den Banken Geld, wenn sie grün investieren, dann werden sie auch grüner investieren. Und das heißt natürlich nichts anderes als Anreize funktionieren, und vor allem finanzielle Anreize funktionieren. Ein grünes TLTRO-Programm, das würde dazu führen, dass mehr Geld in grüne Wirtschaftszweige fließen würden. Doch was würde ein solches Programm, ein solches zielgerichtetes Ausleiheprogramm ökonomisch denn genau bedeuten? Diese Frage ist absolut zentral. Denn Zentralbanken, die dürfen nicht einfach tun, was sie möchten. Die Zentralbanken, die haben ein gesetzliches Mandat, das ihre Handlungsoptionen einschränkt. Und deshalb ist es wichtig, darüber nachzudenken, was die ökonomische Bedeutung eines solchen TLTRO-Programms oder im Speziellen eines grünen TLTRO-Programms wäre. Nun, ökonomisch wäre ein grünes TLTRO-Programm nichts anderes als eine Subvention der Zentralbanken an die Banken. Die Banken bekommen von der Zentralbank Geld, zum Beispiel minus einem Prozent, und sie dürfen das Geld darauf wieder bei der Zentralbank anlegen, beispielsweise zu minus 0,5 Prozent. Das ist ein Gewinn für die Banken und ein Verlust für die Zentralbank. Ganz konkret würde das dann so aussehen, wenn dieses TLTRO-Programm, das grüne TLTRO-Programm, einen Umfang hätte von 100 Millionen Euro, dann würden die Banken zusammengerechnet 500.000 Euro Subventionen erhalten, Gewinn einstreichen. Und die Zentralbanken, die würden diese Subventionen bezahlen und deshalb 500.000 Franken Verlust machen aus diesem Geschäft, aus diesem grünen TLTRO. Sie mögen einwenden, Fabio, das ist doch keine Subvention, weil nur der Staat, der kann Subventionen sprechen. Es ist aber eben doch eine Subvention. Die Zentralbank und die Gewinne der Zentralbank, die gehören nämlich dem Staat. Wenn die Zentralbank nun ihren Gewinn reduziert mit einem grünen TLTRO, dann hat der Staat weniger Geld am Schluss. Rein ökonomisch betrachtet ist ein grünes TLTRO damit genau das gleiche wie eine staatliche Subvention an die Banken. Mit dem einzigen Unterschied natürlich, dass diese Subvention, diese grüne TLTRO-Subvention nicht vom Parlament beschlossen würde, sondern in der Eurozone beispielsweise von Christine Lagarde und ihrem Team. Die offene Frage ist dann natürlich, darf die EZB oder darf die SNB ein solches grünes TLTRO-Programm beschließen? Einfach so ohne neue gesetzliche Grundlage. Das ist natürlich eine juristische Frage, sie ist schwierig zu beantworten und ich kann sie als Geldökonom auch nicht abschließend beantworten, möchte das auch nicht tun. Was ich aber weiß, ist Folgendes. Die EZB die stützt sich bei, bei ihrer grünen Neuausrichtung auf einen Satz im Grundvertrag der EU. Und dort steht, «The ECB contributes to the achievement of the objectives of the Union». Aus Gesprächen mit Personen aus dem Umfeld der EZB weiß ich, die EZB die interpretiert das ziemlich offen, diesen Satz. Sie sagt, die EU die will das Pariser Klimaabkommen einhalten und wir, die EZB, müssen der EU helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das steht so im Grundvertrag. Schlussfolgerung daraus sei klar, die EZB sei sogar dazu verpflichtet, eine grüne Geldpolitik zu machen. In der Schweiz ist die Sache weniger klar. Hier steht in der Verfassung dieser Satz, die Schweizerische Nationalbank dient dem Gesamtinteresse des Landes. Ob das reichen würde als rechtliche Grundlage für eine grüne Neuausrichtung der Schweizerischen Nationalbank, für ein grünes TLTRO zum Beispiel, das ist wiederum eine juristische Frage, eine schwierige juristische Frage aus ökonomischer Sicht, aber gibt es keinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Die Instrumente, die stünden 
bereit, auch die Schweizerische Nationalbank, auch die SMB, könnte etwas für den Klimawandel tun. Und dank Chiara Colesanti Senni und ihrer Forschung wissen wir auch, wie sie das tun könnte mit einem grünen TLTRO-Programm, mit einem gezielt grünen Geldausleiheprogramm oder noch einfacher, die Nationalbank könnte etwas gegen den Klimawandel tun, indem sie die Banken entsprechend subventionieren würde. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Format gibt es auf swissinfo.ch, auf YouTube und auf allen Podcast-Plattformen. Lassen Sie mir gerne ein Abo hier, wenn Ihnen diese Sendung gefällt. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben.